Hi, this is Santosh. Welcome to English Abaka. Number in the class 12 English Lerko Kudia, first supplementary chapter on God Sees the Truth But Waits by Leo Tolstoy. The story of a major theme is the first time in forgiveness, faith, conflict, freedom, and acceptance. That is why the best revenge is the best revenge. The best revenge is the best revenge. The concept of the chapter is the concept of the story of a chinna guest. The story of a hero is a crime commit. That is why the kid is 26 years prison. கடைசிய <laughs> அதுக்கு முன்னாடி பத்தி ஒரு மட்டும் 1901-1902-1909 ஒரு மர்ச்சன்ட் இவர் ரெண்டு ஷாப் அப்புறம் ஒரு வீடு கூட அவர் வந்து சொந்தமா வச்சிருக்காரு இவன் டிமிட்ரிச் அக்சனோ இவர வந்து நான் இவன் அப்படினே இதுக்கு அப்புறம் சொல்றேன் ஹீரோ படத்தோட ஹீரோன்ற மாதிரி கூட வச்சுக்கலாம் நம்ம ஹீரோ இவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து எப்படி டிஸ்கிரைப் பண்றாங்கன்னா அவர் வந்து ஒரு ஹேண்டசமான ஒரு पर्सन கர்லி ஹேர் வச்சிருப்பாரு நிறைய ஒரு ஒரு எப்பவுமே வந்து ஃபன்னாவே இருப்பாரு அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் पर्सन தான் நிறைய ட்ரிங்க் பண்ணிட்டு இருப்பாரு ஆனா அவர் கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் அவர் ட்ரிங்க் பண்றதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைச்சிட்டாரு கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் எப்பவும் அதான் ட்ரிங்க் பண்றாரு ஒரு ஃபைன் சம்மர் டே மிஸ்னி ஃபேர் அப்படிங்கிற ஒரு பிளேஸ்க்காக வந்து நம்ம ஹீரோ திரும்பி <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> பாக்குறாரு <laughs> 25 மைல்ஸ் தாண்டி வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த ஹார்ஸ்லாம் பாசிட்டிவ் சொல்லிட்டு ஒரு இடத்துல ஸ்டாப் பண்றாங்க அங்க நம்ம ஹீரோவும் இறங்கி அவரும் வந்து நம்ம ஹீரோ எவனும் இறங்கி அங்க டைம் ஸ்பென்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு அப்போ சடனா டோழிகா அப்படிங்கற ஒரு குதிரை வண்டி வந்து ஸ்டாப் ஆகுது அதாவது டோழிகா அப்படினா என்னது பாத்தீங்கன்னா மூணு குதிரை இருக்கக்கூடிய ஒரு குதிரை வண்டி தான் சோ அதுல வந்து ஆபீஷியல் கவர்மெண்ட் ஆபீஷியல் போலீஸ் மென்ஸ்லாம் வந்து இருக்காங்க அந்த குதிரை வண்டில இருந்து இறங்கற ரெண்டு சோல்ஜர் என்ன பண்றாங்க நம்ம ஹீரோ எவனை நோக்கி வந்து அவரே வந்து நிறைய क्वेश्चन பண்ண ஆரம்பிக்கறாங்க நீங்க எங்க இருந்து வந்தீங்க அப்படிங்கறத சொல்லிட்டு क्वेश्चन கேட்க ஆரம்பிக்கறாங்க நம்ம ஹீரோ என்ன பண்றாரு நீங்க காஃபி சாப்பிடுறீங்களா அப்படினு சொல்லிட்டு அவங்களை வந்து கூல் பண்ணி ஏதாவது பேசலாம் அப்படிங்கற மாதிரி நினைக்கிறாரு பட் அந்த ஆபீஷியல்ஸ் வந்து என்ன சொல்றாங்க அது அவங்க சொல்றது எதுமே கேட்காம கிராஸ் क्वेश्चंस கேக்குறாங்க நீங்க லாஸ்ட் நைட் எங்க தங்கி இருந்தீங்க தனியாதா இருந்தீங்களா இல்ல உங்க கூட ஒரு மர்ச்சன்ட் இருந்தாரா அவரை நீங்க பாத்தீங்களா மார்னிங் இல்லனா நீங்க எத்தனை மணிக்கு காலையில கிளம்பனீங்க எதனால சீக்கிரமா கிளம்பனீங்க அப்படினு சொல்லிட்டு நிறைய क्वेश्चंस வந்து அந்த ஆபீஷியல்ஸ் நம்ம ஹீரோ பார்த்து கேக்குறாங்க இவங்க கேட்கக்கூடிய क्वेश्चंस எல்லாம் கேட்ட ஃபிரிட்ஸ் நம்ம ஹீரோ என்ன நினைக்கிறாருனா ஏன் தேவ இல்லாம என்ன இவ்ளோ கிராஸ் क्वेश्चंसலாம் கேக்குறீங்க என்ன திருடன் நினைக்கிறீங்களா இல்ல ராபர் நினைக்கிறீங்களா நான் வந்து என்னோட பிசினஸ் விஷயமா வந்து 
டிராவல் பண்ணி போயிட்டு இருக்கேன் என்ன நீங்க இந்த மாதிரி கேள்வி கேக்குறது நல்லது கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஹீரோ சொல்றாரு உடனே அந்த ரெண்டு சோல்ஜர்ஸ் அதாவது ரெண்டு அபிஷியல் இருந்தாங்க இல்லையா அதுல ஒருத்தவர் என்ன சொல்றாருன்னா நான் தான் வந்து இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் உடைய போலீஸ் ஆபிசர் நாங்க ஏன் இந்த கொஸ்டின் எல்லாம் கேக்குறோம்னா லாஸ்ட் நைட் நீங்க வந்து ஒரு மர்ச்சன் கூட டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணிருந்தீங்களா அதாவது தங்கிட்டு இருந்தீங்க இல்லையா அவரை வந்து யாரோ கழுத்தறுத்து சாகடிச்சிட்டாங்க சோ அதனால வந்து நான் உங்களை சர்ச் பண்ண விரும்புறேன் அப்படின்றத வந்து அந்த போலீஸ் ஆபிசர் சொல்றாரு போலீஸ் வந்து நம்மளுடைய இவனுடைய பேக் எல்லாம் செக் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த பேக்ல பார்த்தா ஒரு நைஃப் இருக்கு ரத்தத்தோட அந்த பிளட் இருக்கக்கூடிய அந்த நைஃப் நம்ம அந்த ஹீரோ பார்த்த உடனே பயங்கரமா பயப்பட ஆரம்பிச்சிடுறாரு அந்த போலீஸும் கேக்குறாரு எப்படி இதுல பிளட் வந்தது அப்படின்றத வந்து கேட்க ஆரம்பிக்கிறாரு அந்த போலீஸ் கேட்கக்கூடிய எல்லா ஆன்சர்ஸுமே நம்மளுடைய ஹீரோ இவன் வந்து பதில் சொல்ல ட்ரை பண்றாரு பட் அந்த கத்தி ரத்தத்தை எல்லாம் பார்த்த உடனே ஒரு பயங்கரமா பயந்ததால இவரால எதுவுமே பேச முடியல உடனே அந்த போலீஸ் ஆஃபீசர் கேக்குறாரு இன்னைக்கு மார்னிங் வந்து அந்த மர்ச்சன் யாரோ கழுத்தறுத்து கொண்டு இருக்காங்க நீங்க ஒரே ஆள் தான் நேத்து நைட் அவர் கூட வந்து தங்கியிருந்தீங்க ரூம்ஸுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா உள் சைட் தப்பால் போட்டு இப்போ உங்க கையில இருக்கக்கூடிய பேக்ல இருக்கக்கூடிய நைஃப்ல ரத்தம் இருக்கு சோ நீங்க தான் அவரை கொலை பண்ணிருக்கீங்கன்ற தெளிவா தெரியுது எதுக்காக அவர் கொலை பண்ணீங்க எவ்வளவு காசு திருடிங்க அப்படின்றத வந்து போலீஸ் வந்து நம்ம ஹீரோ எவன்ஸ் கிட்ட கேக்குறாங்க அவர் கேட்கக்கூடிய எல்லா கிரிஸ்டின்ஸ்க்குமே நம்ம ஹீரோ வந்து என்ன சொல்றாருன்னா சத்தியமா நான் கொலை பண்ணவே இல்ல அப்படின்றத சொல்றாரு நான் வந்து நேத்து நைட் வந்து அவர் கூட வந்து டீ தான் வந்து ஒன்னா குடிச்சோம் பட் நான் வந்து எதுவுமே அவர் கிட்ட இருந்து தெரியல இப்ப என்கிட்ட இருக்கக்கூடிய எயிட் தௌசண்ட் ரூபல்ஸ் அப்படிதான் இருந்தது அதாவது ரூபல்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரஷ்யன் மணி சோ அந்த காசு மட்டும் தான் இருக்கு எனக்கு வந்து இந்த நைஃப் பத்தியோ எதை பத்தியுமே எதுவுமே தெரியாது அப்படின்னு சொல்றாரு பட் அவருடைய வாய்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே பேலா இருக்கு அதாவது ரொம்பவே பயந்து வந்து ஒரு மாதிரி வந்து நடிங்க நடிங்க பேச ஆரம்பிக்கிறாரு அவர் சொல்றத எதுவுமே போலீஸ் கேட்காம அவங்க என்ன சொல்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் இவனை அரெஸ்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க இங்க நியரஸ்டா என்ன பிரிசன் இருக்கோ அங்க வந்து போயிட்டு இவனை வந்து பிரிசன்ல வைக்க சொல்றாங்க திங்ஸ் குட்ஸ் அண்ட் மணி எல்லாத்தையுமே வந்து அவங்க டேக் அவுட் பண்ணிக்கிறாங்க இவரை பத்தி அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த வெளடமேர் அப்படின்ற ஒரு டவுன்ல தான் அவர் இருந்திருப்பாரு இல்லையா சோ அங்க போயிட்டு இவரை பத்தியான நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வந்து என்கொயர் பண்றாங்க அங்க இருக்கக்கூடிய இன்னபிடன்ஸ் அதாவது அங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து என்ன சொல்றாங்க அவன் நிறையவே குடிப்பான் பட் ஆனா வந்து அவன் நல்ல மனுஷன் தான் அப்படின்றத வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய பீப்புள் எல்லாம் சொல்றாங்க அதுக்கு அடுத்து வந்து இவனை வந்து ப்ராப்ளம் வந்து கோர்ட்டுக்கு வருது இந்த ட்ரையல் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு சோ கடைசியில வந்து தீர்ப்பு என்னன்னு வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோ இவன் அவர் தான் வந்து இந்த வந்து மர்டர் பண்ணிருக்காரு அதாவது ரேசன் அப்படின்ற ஒரு ஊர்ல இருந்து வந்திருக்கூடிய ஒரு மர்ச்சண்ட வந்து இவர் தான் வந்து பணத்துக்காக கொலை பண்ணிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம அவர் கிட்ட இருக்கக்கூடிய டுவெண்டி தௌசண்ட் ருபல்ஸ் வந்து இவர் திருடி இருக்காரு அப்படின்றத வந்து இந்த கோர்ட்ல ஜட்ஜ் சொல்லிடுறாரு அவங்க ஒய்ஃபுக்கும் இந்த விஷயம் எல்லாம் தெரியுது அவங்களுக்கு என்னத்த பிலீவ் பண்றதுன்னே தெரியல நம்ம ஹீரோக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு சின்ன குழந்தைங்க நம்ம ஹீரோடைய ஒய்ஃப் வந்து எவனை பாக்குறதுக்கு அவர் இருக்கக்கூடிய அந்த ஜெயிலுக்கு வராங்க நம்ம ஹீரோடைய ஒய்ஃப் வந்து பிரிசனுக்கு விடவே இல்ல பட் அவங்க ரொம்பவே கெஞ்சி கேட்கறதால அங்க இருக்கக்கூடிய அபிஷியல் அதுக்கப்புறம் ஒத்துக்கிறாங்க நம்மளுடைய ஹீரோடைய ஒய்ஃப் வந்து அவரை வந்து அந்த பிரிசன் ட்ரெஸ்ல பாக்கிறதுக்கு ரொம்பவே கஷ்டமா இருக்கு அந்த கிரிமினல் ட்ரெஸ்ல பாக்குறதுக்கு அவங்க நம்ம ஹீரோ கிட்ட என்ன ஆச்சு கேட்கும் போது இவர் நடந்த எல்லா விஷயத்தையும் அவங்க கிட்ட சொல்றாரு நம்ம ஹீரோ என்ன சொல்றாரு பெட்டிஷன் வந்து போட சொல்றாரு அதாவது இவர் வந்து எந்த தப்பும் பண்ணல அப்படின்ற ஒரு பெட்டிஷன் வந்து போட சொல்றாரு பட் அவங்க ஒய்ஃப் வந்து ஆல்ரெடி அந்த பெட்டிஷன் வந்து நான் போட்டுட்டேன் பட் அதுக்கு எந்த ரிப்ளாவும் இல்ல அப்படின்றத வந்து அவங்க சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க ஒய்ஃப் என்ன சொல்றாங்க உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா நான் அந்த ட்ரீம் பத்தி சொன்னே நீங்க வந்து உங்க முடியெல்லாம் வெள்ளையாயிடுச்சு நீங்க போக வேண்டாம் அப்படின்றத வந்து அவங்க சொல்லிருப்பாங்க இல்ல அது ஞாபகம் இருக்கா அப்படின்றத வந்து கேக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோடைய ஒய்ஃப் என்ன பண்றாங்க என்னங்க எங்கிட்டையாவது உண்மையை சொல்லுங்க உண்மையிலே இந்த கொலையை நீங்க பண்ணீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கேக்குறாங்க நம்ம ஹீரோ கிட்ட இதை கேட்ட உடனே நம்ம ஹீரோக்கு என்னையே சந்தேகப்படுறியா நீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே கஷ்டப்பட ஆரம்பிக்கிறாரு கைய வச்சு மறைச்சிட்டு ஆழ ஆரம்பிச்சிடுறாரு உடனே அங்க இருக்கக்கூடிய சோல்ஜரும் என்ன சொல்றாங்க டைம் ஆயிடுச்சு இங்க இருந்து போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒய்ஃப் அண்ட் சில்ட்ரன் சொல்றாரு அவங்க ஒய்ஃப் அண்ட் சில்ட்ரன் சொல்றாங்க சோ அவங்களும் வந்து குட் பை சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க நம்ம ஹீரோவும் லாஸ்ட் டைம் இப்பதான் அவங்க ஃபேமிலி பார்த்து குட் பை சொல்றாரு நம்ம ஹீரோ எவன் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து யோசிச்சு பாக்குறாரு அவங்க ஒய்ஃப் சொன்ன எல்
அப்படின்னா வந்து இவரை தான் வந்து பேச சொல்லுவாங்க யார்கிட்ட சண்டை யாரும் ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுக்கிறாங்கன்னா அதுல வந்து நியாயம் கேட்கறது வந்து நம்ம ஹீரோ எவன்ஸ் கிட்ட தான் வந்து கேட்பாங்க அது இல்லாம அங்க இருக்கக்கூடிய எல்லாருக்குமே நம்மளுடைய ஹீரோ தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டோரிஸ் அண்ட் கதை எல்லாம் போக்மேன் அதாவது இவர் தான் நிறைய விஷயங்களை பேசி நிறைய விஷயங்களை சொல்லிக் கொடுப்பாரு அந்த அளவுக்கு ஒரு ட்ரஸ்டபிள் பர்சனா அங்க இருக்கக்கூடிய பிரசன் அத்தாரிட்டிஸ் அண்ட் ஆல்சோ ஃபெல்லோ பிரசனர்ஸ் கிட்ட ரெஸ்பெக்ட் வந்து கெயின் பண்றாரு கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஆகுது அவர் ஜெயிலுக்கு வந்து அவருக்கு இப்ப வந்து அவங்க வீட்டுல இருந்து எந்த ஒரு நியூஸ்மே வந்தது இல்ல அவங்க ஒய்ஃப் அண்ட் சில்ட்ரன் உயிரோட இருக்காங்களா இல்லையான்னு கூட அவருக்கு தெரியல சோ இப்படியே நாட்கள் போயிட்டு இருக்கு அங்க இருக்கக்கூடிய பிரசனுக்கு ஒரு நியூ கேங் ஆஃப் விக்டம்ஸ் வந்து வராங்க சோ அந்த புதுசா வந்த பிரசனரை வந்து ஈவினிங் வந்து சும்மா ஒரு ரவுண்ட் டேபிள் கான்பரன்ஸ் மாதிரி பழைய பிரசனர்ஸ் வந்து சும்மா கொஸ்டின் கேட்டு இருக்காங்க அந்த மீட்டிங்ல நம்மளுடைய ஹீரோ எவன் டிமெட்ரி சும்மா இருக்காரு புதுசா வந்தவங்க ஒருத்தவங்க ஒருத்தவங்க அவங்க என்ன கிரைம் பண்ணாங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டே வந்துட்டு இருக்காங்க அத நம்ம ஹீரோ வந்து லெசன் பண்ணிட்டு இருக்காரு அந்த நியூ பிரசனர்ஸ்ல வந்து ஒருத்தவர் வந்து ரொம்ப டாலா ஸ்ட்ராங்கா ஒரு சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் இருக்கும் அவர் என்ன கிரைம் பண்ணுன்றது சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு அவர் என்ன சொல்றாருன்னா அவர் வந்து ஒரு ஹார்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு சக்கரம் இல்லாத வண்டி ஸ்லட்ஜ் அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த வண்டியில வந்து கட்டி இருந்தது இவர் என்ன பண்றாரு இவர் அன்னைக்கு சீக்கிரமா வீட்டுக்கு போலான்னு சொல்லிட்டு அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த குதிரையை வந்து எடுத்துட்டு போறாரு இவர் சிறுட்டாருன்னு சொல்லிட்டு இவர் மேல அக்யூசேஷன் வச்சுட்டு இதனால வந்து ஒரு ஜெயில தூக்கி போடுறாங்க பட் அந்த டால் சிக்ஸ்டி இயர் ஓல்ட் மேன் என்ன சொல்றாங்கன்னா அது என்னோட ஃப்ரெண்டோடையது தான் நான் வந்து வீட்டுக்கு சீக்கிரமா போகணுன்றது அந்த ஸ்லெட்ஜில கட்டி இருக்கக்கூடிய அந்த குதிரையை கட்டி எடுத்துட்டு போனேன் நான் வீட்டுக்கு வந்த உடனே அந்த குதிரையை வந்து போக விட்டுட்டேன் அந்த குதிரை வந்து என்னுடைய பர்சனல் ஃப்ரெண்டோடையது தான் சொல்லிட்டு நான் எவ்வளவு சொல்ல ட்ரை பண்ணேன் பட் அந்த போலீஸ் யாருமே வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கவே இல்ல அந்த போலீஸ் வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ணாம என்ன புடிச்சு ஜெயில போட்டுட்டாங்க பண்ணாத தப்புக்கு அந்த போலீஸ் வந்து என்ன புடிச்சு ஜெயில போட்டாங்க பட் இதுக்கு முன்னாடி உண்மையிலேயே வந்து நான் ஒரு மிஸ் தப்பு பண்ணிருந்தேன் பட் அப்பெல்லாம் என்ன வந்து பிடிக்கவே இல்ல பண்ணவே இல்ல பட் இப்ப நான் ஒண்ணுமே பண்ணாததுக்கு என்ன புடிச்சு ஜெயில போட்டுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா விஷயமே சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு அதாவது இதுக்கு முன்னாடி நான் சைபீரியாவுக்கு போயிருந்தேன் அங்க ரொம்ப நாள் தங்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சிக்ஸ்டி இயர் ஓல்ட் மேன் அதாவது டால் ஓல்ட் மேன் ஸ்ட்ராங் மேன் இருந்தா இல்லையா அவன் வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கிறான் அங்க உடனே அங்க இருந்த கூட்டத்துல யாரோ ஒருத்தவங்க நீ எங்க இருந்து வர அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ சவுண்ட் கேக்குது உடனே அந்த டால் சிக்ஸ்டி இயர் ஓல்ட் மேன் வந்து சொல்றான் நான் வேல்ட மேட் அப்படின்ற ஒரு டவுன்ல தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் என் ஃபேமிலி எல்லாமே அங்கதான் இருக்கு என்னுடைய நேம் மக்கார் எல்லாருமே என்ன செமியோ நெக் அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க அப்படின்னு வந்து அவர் சொல்றாரு உடனே நம்ம ஹீரோ எவன் டெமோக்ரிக் எக்ஸனோ என்ன பண்றாரு சொல்லு செமியோனிக்ஸ் உனக்கு வந்து அந்த வேலமேன்ற ஊர்ல வந்து ஏதாவது மேர்ச்சன் தெரியுமா எக்ஸனோ அப்படின்ற ஒரு நேம்ல வந்து ஏதாவது மேர்ச்சன் தெரியுமா அப்படின்னு கேக்குறாரு அவர் இன்னும் உயிரோட இருக்காரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவரை பத்தி இவரே கேக்குறாரு அதுக்கு அந்த டால் அண்ட் சிக்ஸ்டி இயர் ஸ்ட்ராங் ஓல்ட் மேன் என்ன சொல்றாரு அஃப்கோர்ஸ் எனக்கு தெரியுமே எக்ஸனோன்ற வந்து ரொம்ப ரிச் பர்சன் அவங்க அப்பா கூட வந்து சைபீரியால தான் இருந்தாரு அவரும் நம்மள மாதிரி தான் ஏதோ ஒரு சின்ன அதாவது ஒரு பாவம் பண்ணிட்டு ஜெயில இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் சரி தாத்தா அதாவது கிராண்ட் நீங்க வந்து எதுக்கு ஜெயிலுக்கு வந்தீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சிக்ஸ்டி இயர் ஓல்ட் மேன் வந்து நம்மளுடைய ஹீரோ பார்த்து கேக்குறான் ஆனா நம்ம ஹீரோ எவன் டெமோக்ரிக் எக்ஸினோவுக்கு வந்து எதுவுமே பேச பிடிக்கல அவர் என்ன பண்றாரு அவனை பாத்துட்டு நான் பண்ண தப்பு தான் பா நான் பிரசன்ல இருக்கேன் டுவெண்டி சிக்ஸ் இயர்ஸ் தான் பிரசன்ல இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை பார்த்து சொல்றாரு ஆனா அந்த சிக்ஸ்டி இயர் ஓல்ட் மேன் அதாவது மக்கார் செமியானிக் அப்படின்றது தான் வந்து அவனுடைய நேம் நான் இனிமே வந்து மக்கார் செமியானிக்னே சொல்றேன் சோ அவன் வந்து கேக்குறான் அப்படி என்னதான் பண்ணீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து விடாம கொஸ்டின் கேட்டுட்டே இருக்கான் பட் இவன் என்னதான் இவன் வந்து மறுபடியும் மறுபடியும் கேட்டாலுமே நம்ம எக்ஸினோ என்ன சொல்றாரு இல்லப்பா எனக்கு தேவைதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் மறுபடியும் வந்து பதில் சொல்லாம தட்டி கழிச்சுட்டே இருக்காரு பட் நம்ம இவனுடைய ஃப்ரெண்ட் அதாவது ஒரு கம்பேனியன் இன்னொருத்தவர் வந்து என்ன பண்றாரு கூட இருக்கவர் இவன் வந்து எதுக்குதான் வந்து இந்த ஜெயிலுக்கு வந்தாருன்ற உண்மையை வந்து சொல்றாரு அதாவது சைபீரியாவில இவர் பண்ணாத ஒரு கொலைக்கு இவர் யாரோ ஒருத்தவங்க வந்து அந்த நைஃப் ஒரு பேக்ல போட்டுட்டாங்க சோ வந்து இவர் பண்ணாத ஒரு கொலைக்காக இவர் வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இயர்ஸ் வந்து இவர் ஜெயில இருக்காரு அப்படின்ற எல்லா உண்மையுமே வந்து சிக்ஸ்டி இயர் ஓல்ட் மேன் இந்த மெக்கார் அப்படின்றவங்க கிட்ட வந்து எல்லாத்தையும் சொல்றாரு அதை கேட்ட உடனே அந்த மெக்கார் அந்த சிக்ஸ்டி இயர் ஸ்ட்ராங் ஓல்ட் மேன் இருக்காங்க இல்லையா அவர் வந்து இவர் எது
பண்றாரு அன்னைக்கு நைட்டு நம்ம ஈவன் வந்து தூக்கமே வரல ரொம்பவே வந்து அன்ஹாப்பியா ஃபீல் பண்றாரு அது மட்டும் இல்லாம உங்க ஒய்ஃப் எல்லாம் வந்து இவர் இமேஜினேஷன் அதாவது அப்படி போகுது உங்க ஒய்ஃப் குழந்தைங்க எல்லாம் இவர் கண்ணு முன்னாடி வந்து வந்து போகுது அது மட்டும் இல்லாம நம்ம ஹீரோ ஈவன் வந்து அவரு சின்ன வயசுல இருந்து அந்த யங் பேசஸ் எல்லாம் வந்து நினைச்சு பாக்குறாரு கிதார் வாசிச்சது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து யோசிச்சுட்டு இருக்காரு கிட்டத்தட்ட டுவெண்டி சிக்ஸ் இயர்ஸ் வந்து பிரசன்ட்லி அவர் வந்து அவருடைய லைஃப் எல்லாமே போச்சு கிட்டத்தட்ட அவருடைய கடைசி காலத்துல தான் இருக்காரு இவருக்கு இப்ப வாழ்றதுக்கே பிடிக்கல கிட்டத்தட்ட அவர் சாக போற நிலைமை தான் இருக்காரு அவருக்கு ரொம்பவே வயசு ஆயிடுது அவருக்கு வாழ்றதுக்கே பிடிக்கல இப்போ இப்ப நம்ம ஹீரோ எவன்ஸ்க்கு யாரு வெல்லன் தெரிஞ்சுமே எதுவுமே பண்ணாததால அவருக்கு ரொம்பவே கோபமா தான் இருக்கு அவர் ஏதாவது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பட் இவர் அதை இதை பத்தியும் யோசிக்காம இவரு பிரேயர் மட்டும் தான் பண்ணிட்டு இருக்காரு பட் அவருக்கு அந்த பிரேயர் பண்றது மூலியமா அந்த பீஸ் அந்த ஒரு ஹாப்பினஸ் கிடைக்கவே இல்ல ஒரு மாதிரி மைண்ட்ல ஏதோ ஓடிட்டே இருக்கு ஆனா அந்த மெக்கார் செமியானிக்க வந்து அவர் பாக்கவோ பேசுவோ அவர் விருப்பம் இல்லாததால அவர் பாக்கல இப்படி நாட்கள் போகுது நம்ம ஹீரோவுக்கு டைட்ல தூக்கமே வர மாட்டேது என்ன பண்றதுனே தெரியல ஒரு நாள் நைட் இதே மாதிரி நம்ம ஹீரோவுக்கு தூக்கம் வராதால அந்த பிரசன் கோலியே வந்து வாக்கிங் சும்மா போறாரு அப்ப அங்க இருக்கக்கூடிய ஷெல்ஃப் கீழ யாரோ வந்து பலம் தோண்டிட்டு இருக்காங்க நம்ம ஹீரோ அங்க நின்று யாருன்னு பார்த்தா அது மக்கார் செமியானக் தான் நம்ம ஹீரோ அவன் பலம் தோன்றத பார்த்த உடனே அவன் வந்து ரொம்பவே பயந்துடுறான் பட் நம்ம அக்சினோவ என்ன பண்றாரு அதை எதுவுமே கண்டுக்காம அங்க அங்க இருந்து போயிடுறாரு அவர் என்னதான் கண்டுக்காம போனாலுமே அந்த மக்கார் என்ன பண்றான் அவரு அவர் போகக்கூடிய வழியை மறைச்சி இங்க பாரு நம்ம வந்து தப்பிக்கிறதுக்காக தான் பலம் தோண்டிட்டு இருக்கேன் நீ இதை பார்த்துட்டு இதை யார்கிட்டயும் சொல்ல கூடாது இது நீ யார்கிட்ட சொன்னா கண்டிப்பா வந்து என்ன வந்து தூக்கல போட்டு என்ன சாக்கடிச்சிருவாங்க பட் அதுக்கு முன்னாடி நான் உன கொண்டுடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மக்கார் என்ன பண்றா நம்ம ஹீரோ எவன் டெமெட்ரிச் அக்சினோவ் வந்து கொஞ்சம் பயமுறுத்தி மிரட்டுற மாதிரி பேசுறான் அவன் அப்படி சொன்ன உடனே நம்ம ஹீரோ எவன் டெமெட்ரிச் அக்சினோவுக்கு பயங்கரமா கோவம் வந்துருது அவன் எனிமி வந்து இப்படி பார்த்த உடனே உடனே அவன் கையை தள்ளி விட்டுட்டு அவர் என்ன சொல்றாரு நான் இங்க இருந்து எஸ்கேப் ஆகலாம் நினைக்கல அதே மாதிரி நீ என்ன கொல்லணும்ன்றதும் அவசியம் கிடையாது ஏன்னா நீ ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடியே என்ன வந்து கொண்டுட்ட அப்படின்றது சொல்லிட்டு இதெல்லாம் வந்து நான் எதுவும் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது கடவுள் எல்லாத்தையும் பாத்துப்பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எவன் டெமெட்ரிச் அக்சினோ வந்து அந்த எனிமையான மக்கார் கிட்ட சொல்றாரு நெக்ஸ்ட் டே அங்க இருக்க சூழ்ச்சி எல்லாம் அங்க யாரோ பலம் தோண்டி இருக்கிறத வந்து கண்டுபிடிச்சிடுறாங்க அதனால அங்க இருக்கக்கூடிய பிரசனர் எல்லாருமே வந்து ஒரு மீட்டிங் மாதிரி கூப்பிடுறாங்க அந்த கூட்டத்துல கவர்னர் வராரு வந்து எல்லாரையும் கொஸ்டின் பண்றாரு இந்த பள்ளத்தை தொடர்ந்து யாருன்னு யாருக்கா தெரியுமா யார் தோணியேன்னு உண்மை சொல்லிடுங்க அப்படிங்கறத கேக்குறாரு பட் அங்க இருக்கவங்க யாருக்குமே எதுவும் தெரியலன்னு சொல்லிடுறாங்க ஆனா நம்ம கவர்னர் என்ன பண்றாரு நம்ம ஹீரோ இவன் டெமெட்ரிச் அக்சினோ கிட்ட வராரு ஏன்னா இவர் தான் ரொம்ப நல்லவராச்சு சோ இவர் கிட்ட வந்து உங்களுக்காவது தெரியுமா இந்த ஷெல்ஃப் பின்னாடி யாரும் பள்ளம் போட்டிருக்காங்க இது யாருன்னு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க ஆரம்பிக்கிறாரு கடவுள் சாட்சியா சொல்லுங்க இந்த ஹோல் ஏர் போடுது அப்படின்னு கவர்னர் கேக்குறாரு மறுபடியும் அந்த கவர்னர் வந்து நம்ம எவன் டெமெட்ரிச் அக்சினோ கிட்ட வந்து சொல்லுங்க உண்மையை சொல்லுங்க யார் வந்து இந்த வால் பின்னாடி இந்த பலம் தோன்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் மறுபடியும் கேக்குறாரு நம்ம ஹீரோ எவன் டெமெட்ரிச் அக்சினோ வந்து என்ன பண்றாரு இந்த மக்கார் செமியானுக்கு அதாவது அந்த பலம் தோன்றா இல்லையா அந்த சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் ஸ்ட்ராங் டால் ஓல்ட் மேன் அவனை பாக்குறாரு அவனை பாத்துட்டு கவர்னர் கிட்ட நான் அதை சொல்ல முடியாது இவர் அவர்னர் அது வந்து கடவுளுடைய வில் கிடையாது நான் உங்க கிட்ட சொல்லக்கூடாது நான் சொல்ல மாட்டேன் நீங்க என்ன பண்றீங்களோ பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எவன் டெமெட்ரிச் அக்சினோ சொன்னாரு நம்ம கவர்னருக்கும் அக்சினோ வந்து சொல்ல மாட்டாருன்றது தெரிஞ்ச உடனே வேற வழி இல்லாம அங்க இருந்து போயிடுறாரு இந்த விஷயத்தை அப்படியே விட்டுட்டு அன்னைக்கு நைட்டு நம்ம அக்சினோ வந்து தூங்க போயிடுறாரு பெட்ல வந்து கிட்டத்தட்ட தூங்குற நிலைமையில இருக்கும் போது யாரோ அந்த இருட்டுல வந்து உக்காடுறாங்க யாருன்னு பார்த்தா மக்கார் அதாவது சிக்ஸ்டி இயர் ஓல்ட் மேன் தான் அவனை பார்த்த உடனே நம்ம ஹீரோ எதை என்ன சொல்றாங்கன்னா இதுக்கு மேல நான் என்ன செய்யணும் நினைக்கிறேன் தயவு செஞ்சு சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு கோவமா ஆனா நம்ம மக்கார் சமையா வந்து சைலண்டா கம்முன்னு உட்காந்துட்டு இருக்கான் தயவு செஞ்சு இங்க வந்து போயிடு இல்லைன்னா நான் கார்டை வந்து கூப்பிட வேண்டியதா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு உடனே மக்கார் சமியானக்கு வந்து குடிஞ்சு நம்ம ஹீரோ கிட்ட என்ன மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு உடனே நம்ம ஹீரோ அக்சினோ எதுக்காக நான் உன மன்னிக்கணும் அப்படின்னு கேக்குறாரு நான் தான் வந்து அந்த மர்ச்சண்ட கொண்டேன் அதாவது இருபத்தாறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு மர்ச்சண்ட கொலை பண்ணிட்டேன்னு சொல்லிட்டு உங்களை வந்து ஜெயில போட்டு இருக்காங்க அந்த மர்ச்சண்ட கொலை பண்ணதே நான் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மக்கார் சமியானிக் சொல்றான் அது மட்டும் இல்லாம அந்த டைம்ல நான் உங்களையும் தான் கொலை பண்ணலாம்னு நினைச்சேன் ப
அப்படின்னா நம்ம மக்கர் சன்னியானைக்குமே வந்து அவருடைய தப்ப வந்து ஒத்துக்கிறாரு கடைசியில வந்து ஆர்டரும் வந்துருது நம்ம மேக்சிமம் வந்து குற்றம் இல்லாதவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர்டரும் வந்துருது ரிலீஸ் டேட் வந்துருது பட் அவர் வர்றதுக்கு போதே அவர் வந்து இறந்துட்டாரு இவர் இறந்ததோடையே இந்த ஸ்டோரியை அப்படியே கம்ப்ளீட் பண்றாங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு இந்த ஸ்டோரி கிளியரா புரிஞ்சிருக்கும் நான் நம்புறேன் ஆக்சுவலி இந்த காட் சீஸ் த ட்ரூத் பட் வெயிட்ஸ் இந்த கான்செப்ட் இந்த ஸ்டோரியோடைய அல்டிமேட் மாரல் என்னன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே வந்து உங்களை பத்தி தப்பா சொல்லி இருந்தாலும் இல்ல வந்து உங்களுக்கு அகைஞ்சா இருந்தாலும் கடவுளுக்கு உண்மை என்னன்னு தெரியும் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் தான் கடவுள் வந்து எல்லா விஷயத்தையும் பாத்துட்டே தான் இருக்காரு கண்டிப்பா எல்லாத்துக்குமே வந்து அவர் வந்து ஏதாவது ஒரு பனிஷ்மெண்ட் கொடுப்பாரு அது எவ்வளவு டைம் ஆனாலும் சரி கண்டிப்பா ட்ரூப் தான் வின் ஆகும் அப்படின்றது தான் இந்த ஸ்டோரியோட கான்செப்ட் கண்டிப்பா இந்த ஸ்டோரி உங்களுக்கு கிளியரா புரிஞ்சிருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்